സോ ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ ഗായ്സ് ഇത്തിരി ലേറ്റ് ആയി പോയി എന്താണെങ്കിലും ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഞാൻ ജോകുടൻ എല്ലാവർക്കും സ്വഗമാണോ എല്ലാവർക്കും സ്വഗമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് എന്നെ ഗർഭിണിയാക്കി എന്നിട്ട് ഞാനൊരു മസാല ദോശ വാങ്ങി തരാൻ പറഞ്ഞപ്പോ പറ്റൂല അല്ലെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ഗർഭിണിയാക്കി എന്നിട്ട് മസാല ചോദിച്ചപ്പോ ഓ മസാല കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഓക്കെ എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ നീ പറഞ്ഞു തന്നെ ഞാനും പറഞ്ഞു തോന്നുന്നതല്ല ഞാനത് തന്നെ പറഞ്ഞത് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിലേ എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറയണം കേട്ടോട്ടി ഓ ഓ മുഖത്ത് നോക്കി സംസാരിക്കും എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറയണം കേട്ടോട്ടി ഖലിപ്പ് ഇത്തിരി കൂടുതലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ക്യാന്തരിയാണല്ലേ പുസ്തകയുടെ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് വൈറ്റ് ലൈസർ ആണത് നമ്മുടെ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റെഡ് ആൻഡ് സിറ്റ് സോപ്പ് പൾമറ്റോ ഒമേഗ ത്രീ ആൻഡ് ഒമേഗ സിക്സ് കെറാറ്റിൻ സെവൻ വൈറ്റമിൻ സെവൻറ്റീൻ അമിനോ ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ത്രീ മിനറൽസ് നമ്മുടെ ഹെയർ ഫാൾ കുറയ്ക്കാണ് ഹെയർ ഒരുപാട് തിക്കറാക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് ഈ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇതൊരു എസ് എൽ എസ് പാരാബൻ ഫ്രീ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം കുറച്ച് ഇങ്ങനെ കയ്യിലേക്ക് എടുക്കുക നമ്മുടെ ഹെയർ ഒരു നാച്ചുറൽ ഷൈനിങ് കിട്ടാനും ഹെയർ തിക്കർ ആക്കാനും ഹെയർ ഫാൾ കുറയ്ക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഉപകാരപ്പെടുന്നൊരു അടിപൊളി പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഹെയർ ഗ്രോത്ത് വൈറ്റ് ലൈസർ അപ്പൊ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് ഇരുപത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജോക്കു ട്വന്റി എന്ന് പറയുന്ന കോഡ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ആമസോണിൽ നിന്നോ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഉസ്ത്രയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നോ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് മേടിക്കാം എവിടെ നിന്ന് മേടിച്ചാലും നിങ്ങൾ ജോക്കു ട്വന്റി എന്ന് പറയുന്ന കോഡ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഗോവാൻ ചെക്ക് ഔട്ട് ഗൈസ് ഇവളല്ലേ കുറച്ചൊന്നും പട്ടി എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ അമ്മയോട് പറയുന്നു എന്നിട്ട് പട്ടി പോയിരുന്നു ഈ കാന്താരിമാരെ കൊണ്ട് തോറ്റു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടായപ്പോഴും കാന്താരിമാർക്കൊന്നും ഒരു കുറവും ഇല്ല ഗൈസ് ഞാൻ അന്ന് എന്താ പറയാ കഴിഞ്ഞ വർഷമോ കഴിഞ്ഞ മുമ്പത്തെ വർഷം ആയത് ക്രിസ്മസിന് നമ്മൾ കൽപ്പം കാന്താരി റിയാക്ട് ചെയ്തതാണ് അതോടെ തീർന്നെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ഇതുങ്ങളൊന്നും ഇനിയും ഉണ്ടാകത്തില്ല എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് പക്ഷെ ഇല്ല അപ്പൊ ഈ കലിപ്പനും കാന്താരിയും കലിപ്പും വളിപ്പും ഒന്നും തീരുന്നില്ല നിന്റെ ഈ ആക്ടിംഗ് ഒക്കെ പിന്നെയും കൊള്ളാം വേറെ ഓർമ്മുണ്ട് ഓർപ്പിക്കല്ലേ പൊന്നേ എന്റെ ദൈവമേ അതെന്തല്ലോ അടുത്ത് നോക്കാം എന്തൊരു തമാശ ഇത് ഇങ്ങനെ ചാർലി ചാപ്പടി പോലും പറയില്ലോ ആയിരിക്കും ശരിയല്ലേ പല ആൾക്കാരും കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ ലൈഫ് ഫുള്ള് കാലി ആയിരിക്കും കാരണം ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സാകുമ്പോൾ കല്യാണം കഴിക്കും പൊതുവെ എല്ലാവരും ആ ടൈമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കല്യാണം കഴിക്കും അപ്പോൾ ഈ ടൈമിലൊന്നും കല്യാണം കഴിക്കാത്ത ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഡിപ്രഷൻ ആയിരിക്കും എനിക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് ജോലി കിട്ടുന്നില്ല ഒരു വല്ലാത്ത അവസ്ഥ തന്നെയാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുപ്പത് വയസ്സായാലും നാൽപ്പത് വയസ്സായാലും സി കല്യാണം അതെപ്പോൾ വേണേലും കഴിക്കാം അല്ലാണ്ട് ഇന്ന വയസ്സിൽ കല്യാണം കഴിക്കണം അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷെ ഞാൻ എന്തിനാ മോട്ടിവേഷൻ പറയുന്നേ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരായിട്ട് നിങ്ങളെ കമ്പയർ ചെയ്യരുത് നിങ്ങളുടെ കൂടെ പഠിച്ച ആരെങ്കിലൊക്കെ നിങ്ങളെക്കാളും ഒരു വർഷം എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും അതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിലൊക്കെ എത്തും അത് തന്നെ അത്രേ ഉള്ളൂ അടുത്ത നമ്മുടെ കലണ്ടറയിലുള്ള പുള്ളിയുടെ ചുണ്ട് ഓ ഈ പെണ്ണിന്റെ ചുണ്ട് തന്നെയാണ് കലണ്ടറയുള്ള പുള്ളിയുടെ ചുണ്ട് ഈ കലണ്ടറയുള്ള കലണ്ടറയിലുള്ള പുള്ളി ആരാ ഹസ്ബൻഡ് ആണോ അത് മരിച്ചുപോയ ആരെങ്കിലും ഓ മരിച്ചുപോയ ആളെ പോലും വെറുതെ വിടില്ല ഏ മരിച്ചുപോയ ആളാകത്തില്ല അടുത്ത് നോക്കാം 
നിങ്ങളെ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തുന്ന നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ആൺകുട്ടികൾ ഒന്നും നിങ്ങൾ മൈൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ആൺകുട്ടികൾ ഒന്നും നിങ്ങൾ മൈൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല പണ്ഡിതനാണെന്ന് തോന്നുന്നു എത്ര തേപ്പ് കിട്ടി പൊതുവെ തേപ്പ് കിട്ടുന്ന ആൾക്കാർക്കാണ് ഇതുപോലത്തെ അറിവുകളൊക്കെ കൂടുതൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് അവർ സംസാരിക്കും എന്നെ പോലെ അതൊക്കെ പോട്ടെ എവിടെ കൂടി നടന്നു വരുന്നതെന്ന് അറിയാവോ റെയിൽവേ പാളാണ് റെയിൽവേ പാളം റെയിൽവേ പാളത്തിൽ എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നു അറിയാവോ ചവിട്ടി തേക്കരുത് കേട്ടോ നല്ല ഷൂ ഒക്കെയാ And next video Oh yes That video is reversed I'm going to show you how to do it I'm going to show you how to do it I'm going to show you how to do it I'm going to show you how to do it I'm going to show you how to do it Just show you how to do it Next video ഒരിലയും പൂച്ചയും അല്ലേ അത് ഈ പൂച്ചക്ക് ഒരു വിലയില്ലേ ഓ റിയൽ ലൈഫ് ടോമാഞ്ചറി അതാണ് 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 എനിക്കും തോന്നി കൊള്ളാം ഈ എടി ഇത്ര നന്നായിട്ട് ചാടുമെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴാ മനസ്സിലായത് നെക്സ്റ്റ് ഇതെന്തുവാ ഓ അവൻ ആ റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇട്ട തന്നെ മൊത്തം പൊട്ടിക്കുക അല്ല ഇവന്റെ തലയിൽ എന്തുവാ ഇവന് ഇവന്റെ തലയിൽ റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇട്ട് വെച്ചേക്കുക ഇതെന്തുവാടാ അത് മുരിക്കുമ്പോഴോ തന്നെ മൊത്തത്തിൽ റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇട്ട് പൊട്ടിക്കുന്നു തലമുടിയിൽ റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇടുന്നു വേറെ വല്ലത്ത് റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ സൂക്ഷിക്കണം ചെതറി പോയാ പിന്നെ പോക്കാ ബനാന എന്റെ മോനെ ചത്തെന്ന് തോന്നുന്നേ സീ എന്റെ തല പോയിടിച്ചതുണ്ടോ കമ്പിയിലാണ് പോയിടിച്ചത് വെള്ളത്തിന് ഇത്രയും പവർ ഉണ്ടോ പാവം ഇതിനാണോ ഗൈസ് മല പോലെ വന്നവൻ എലി പോലെ പോയി എന്ന് പറയുന്നത് ആളും തലവും തലവും ഒക്കെ നോക്കിട്ട് ഇമ്മാതിരി കാട്ടായം കാണിക്കണം രണ്ട് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ പപ്പടങ്ങൾ വരുന്നു ഒരുത്തി വന്ന അവന്റെ മേത്ത് കെട്ടി ബാഗ് ഊരി ഇട്ടു അപ്പൊ ഇവളും ബാഗ് ഊരി ഇട്ടു അപ്പൊ അവൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാണ്ട് മോനെ പൊളി കൊണഞ്ഞിരിക്കണം അടുത്ത വീട് നോക്കാം കൈസ് എന്താ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അടുത്ത ആൾക്ക് ഹഗ് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഓ കൊടുത്തില്ല എന്റെ മോന് പോട്ടെ പോട്ടെ സീനില്ല വല്ലാത്തൊരവസ്ഥ തന്നെ ഏ മോഹങ്ങൾ മുരടിച്ചു 
പക്ഷേ മനസ്സ് മാത്രം മനസ്സ് മാത്രം മുരടിച്ചില്ല കുട്ട തളരരുത് രാമൻകുട്ടി തളരരുത് നമുക്ക് നമ്മൾ അവസാനത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം കൈസ് വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ ഗൈസ് ആൻഡ് നല്ലൊരു കണ്ടന്റ് നമ്മൾ ഉടനെ വരുന്നതായിരിക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടേണ്ട എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടേണ്ട അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ബൈ ബൈ